Cuando hablamos de extremismo, de radicalización violenta o de terrorismo, en realidad, ¿de qué hablamos? En las últimas décadas, investigadores y profesionales de diversas áreas del conocimiento se han aproximado al fenómeno del terrorismo, especialmente del terrorismo internacional, que es el que más preocupa a la sociedad occidental. Aunque no es el único. La psicología social, la antropología, las ciencias políticas o la psiquiatría, entre otras disciplinas, han aportado sus propias teorías, han construido sus propios enfoques y modelos, pero pocas han demostrado su validez científica. Y es que solo un 3% de las investigaciones en materia de terrorismo incluye datos empíricos. Las dificultades que entraña el acceso a individuos radicalizados, bien en prisiones, bien en centros de reclutamiento o en los campos de batalla, hace que muy pocas teorías hayan sido capaces de probar su eficacia sobre sujetos de estudio concretos, ni sobre el terreno real. Esta es una de las razones por las que el equipo de investigación de la UNED dirigido por el catedrático Ángel Gómez Jiménez, lleva más de 13 años aplicando la teoría de la fusión de identidad a distintos procesos de radicalización violenta. Una teoría que explica por qué la conexión visceral del individuo con el grupo puede conducir a comportamientos extremos, incluso al sacrificio de la propia vida por el bien del grupo. Todos formamos parte de grupos ¿no? y además de muchos grupos. Lo que pasa es que las relaciones que mantenemos con ellos son muy distintas. Hay grupos a los que pertenecemos pero no tenemos una gran implicación emocional y sin embargo hay grupos con los que tenemos una relación pues, fortísima, duradera y muy, muy emocional. Eso es precisamente lo que describe la fusión de identidad. La fusión de identidad se produce cuando se difuminan las barreras entre nuestra identidad personal, que estaría compuesta por aquellas características que nos definen como individuos únicos, y nuestra identidad social, que tendría que ver con nuestra pertenencia a grupos. Una de las características, además, de la fusión de identidad es que existe una sensación de fuerza recíproca. Esa sensación de unidad y esa sensación de fuerza recíproca es lo que hace que las personas fusionadas estén más dispuestas que las no fusionadas a sacrificarse por el grupo, incluso a dar su vida por el grupo. El origen de la teoría fue un primer contacto con un profesor de la Universidad de Texas en Austin, el profesor Bill Swan, que trabajaba en psicología de la personalidad, yo trabajaba en psicología social, entonces eh, empezamos a pensar cómo era posible que hubiera personas que eh, llegasen a realizar este tipo de comportamientos y tratamos de mezclar un poco estas dos dimensiones de la, de la psicología. Nuestro principal interés era tratar de averiguar por qué había personas que están dispuestas a luchar y morir, incluso matar, por un grupo o por unos valores. Eh, no solamente a, después del atentado del 11 de septiembre o, o del 11 de marzo aquí en Madrid, sino otro tipo de, otro tipo de violencia colectiva. ¿no? Y se nos ocurrió que quizá para determinadas personas, el grupo y ellos mismos podrían ser una sola cosa, una sola entidad, y cualquier cosa que le ocurriera al grupo lo sentirían como que les estuviera ocurriendo a ellos. Y al revés. De esa manera, el recibir una amenaza o bien al grupo o bien a ellos mismos podría tener muchísima fuerza, tanto como para hacer a la persona llevar a cabo cualquier tipo de comportamiento, sacrificarse si era necesario. ¿no? La primera fase, que fueron aproximadamente los 7-8 primeros años, fueron estudios de laboratorio. Pero no solamente estudios de laboratorio en España, con esto me estoy refiriendo a trabajos online, pero también eh, en trabajos con, con universitarios, en institutos, con población en general. Sobre todo para ver si la teoría se podía replicar a nivel internacional en distintos países y con distintos grupos. ¿no? Luego una segunda fase, en la cual empezamos a hacer trabajo de campo, con principalmente dos colectivos. Individuos que estaban en riesgo de radicalización por la zona en la que se encontraban, por los barrios en los que se movían, porque estaban sufriendo una serie de eh, síntomas como discriminación personal, exclusión, etcétera, que nos hacían pensar que podíamos encontrar determinadas variables que nos dieran información al respecto. ¿no? El primer trabajo de campo llevado a cabo por el equipo se realizó mediante entrevistas cara a cara a individuos en riesgo de radicalización violenta residentes en barrios de Tetuán y Casablanca. 
De estos lugares procedían varios yihadistas envueltos en los atentados del 11 de marzo en Madrid y en otros actos terroristas internacionales posteriores. Los resultados del estudio demostraron que los individuos fusionados con su grupo de amigos más próximo, con quienes suelen desplazarse a Occidente cuando llega el momento, estaban altamente dispuestos a realizar sacrificios costosos por la imposición estricta de la Sharia, o ley islámica, hasta el punto de aceptar el uso de la violencia, la condena a prisión, el daño físico de sus hijos y familiares cercanos e incluso la propia muerte. Y luego también trabajamos con individuos que en su día formaron parte de grupos terroristas, bien sean del Estado Islámico, Al-Qaeda y también de los Tigres de Tamil. Estos grupos son muy relevantes porque son personas que ya han salido del grupo y te dan información bastante importante sobre por qué entraron, qué ocurría cuando estaban en el grupo y sobre todo por qué salieron. Durante una colaboración con dos grupos de investigación internacionales, el equipo entrevistó a varios exmiembros de grupos islamistas radicales y de los Tigres de Tamil, una organización separatista fundada en Sri Lanka en 1976 que aplicó y perfeccionó en masa el terrorismo suicida. Los motivos que encontraron para explicar la radicalización de estos individuos diferían en cada grupo terrorista. Mientras casi la mitad de los tigres de Tamil fueron forzados a entrar en el grupo bajo la amenaza de atentar sobre sus familias, tres cuartas partes de los individuos radicalizados en grupos islamistas radicales lo hicieron por necesidades vinculadas a su identidad personal o a la del grupo en cuestión. For the last 50 years or so, scholars have been trying to figure out like uh, why people radicalize, why people are willing to engage in political violence to further a political or social cause. And in that, you know, scientific enterprise, people have come up with a long laundry list of motives to explain why that might be the case, like resent, foreign occupation, humiliation. And these are all right, but they're all instantiation or manifestations of a common denominator, like of a common motivation, something that psychologists call the quest for personal significance. What that means is that fundamentally people have this need, this desire to be a person that's respected, somebody with dignity, somebody with a meaningful existence. And we know that when people don't have that feeling of meaning, Uh, they're very hyper motivated to regain that sense of significance, right? So context in which people might not feel very significant, you might think of like, you know, so, a social context where people feel marginalized, discriminated, oppressed uh, politically. And what's really interesting, we know from a neuroscientific perspective that the brain regions associated with physical pain and social pain, they're the same. So when people feel disrespected and they don't have dignity, right, it really hurts and they become, you know, motivated to regain that sense of significance. So people can engage um, to, to regain that sense of significance. They might connect with their families, their friends, join a social club or a sports group or whatever. But it turns out that radical group also, they can provide that sense of meaning and purpose. That they're craving. La discriminación que muchas veces se sufre en las sociedades europeas es un tema que ha salido de manera recurrente como, como digamos, espoleta final, ¿no? que, que te lleva a veces a dar el último paso, sea una discriminación propia, o sea, la discriminación del grupo, que tú ves que a tu alrededor, oye, los míos están discriminados porque eh, los tienen bajo la bota, o porque los tratan de esta manera, o porque están diciendo esto en los medios de comunicación, ¿no? si es mi padre, mi madre, o son mis primos, o son mis vecinos y no han hecho nada. ¿no? Y a partir de ahí es cuando la tienes la persona en la disposición de poder explicarle, mira, tú estás viviendo una situación de exclusión y yo te voy a explicar por qué se te excluye. Y ahí es donde entra el factor de la ideología. Tú eres excluido porque eres musulmán, porque has nacido en tal país, porque practicas esta religión, porque Occidente odia eh, el Islam, pero nosotros vamos a volver a nuestros orígenes y vamos a, a, a volver a conquistar el mundo, etcétera, etcétera. ¿no? Y te lo crees. 
te lo crees porque te está dando una, una explicación y un, y un sentido a la experiencia de exclusión que tú estabas viviendo. Entonces ahí sí que necesitas conocer realmente cuál es el discurso desde dentro, de dónde surge, eh, cuáles son las vivencias eh, sociales e históricas de dónde ha venido, eh, para poder iniciar el proceso de decir, vale, vamos a desmontar esto y puedes descubrir diferentes maneras de ser musulmán, como la inmensa mayoría de musulmanes en el mundo, que no implique muchísimo menos el uso de la violencia. Para algunos individuos musulmanes, la percepción de exclusión, discriminación e injusticia puede incitar a la fusión con el grupo e incluso convertirse en factor determinante para la comisión de actos violentos. Para individuos miembros de bandas latinas, la fusión se experimenta con la banda en sí y con los valores compartidos con la banda, como el honor y el respeto. Un estudio llevado a cabo por el equipo de investigación de la UNED en distintas prisiones, con más de 300 entrevistas cara a cara, reveló que la fusión con el grupo o con el valor relevante para cada individuo, la religión para los musulmanes y el honor para las bandas latinas, estaban positivamente asociados a la disposición a realizar sacrificios extremos por el grupo o por los valores compartidos con el grupo. Son algunas de las conclusiones de este trabajo, publicado por la revista Scientific Reports, y pionero en el estudio comparativo de individuos en prisión en condiciones de alta seguridad y pertenecientes a distintos grupos de radicalización violenta. Pero nos faltaba la clave, nos faltaba a aquellas personas que eh, pertenecen o realmente eh, han pertenecido y están en, en un centro penitenciario porque eh, realmente han realizado o han intentado realizar ese tipo de comportamientos. ¿no? Una cuestión que es muy interesante en la literatura cuando lees sobre, sobre terrorismo yihadista en particular, pero sobre terrorismo en general, es que hay muchísimos científicos que hablan de teoría, pero realmente nunca han hablado con una persona que se esté radicalizando o sea radical, y eso te hace descubrir muchas cosas que no te planteas cuando trabajas en el laboratorio. Así que pensamos que un campo ideal para poder trabajar serían prisiones, instituciones penitenciarias, por varios motivos. Porque si podíamos entender muy bien cuál era la dinámica de la radicalización violenta, podíamos eh, averiguar o aprender cómo poder prevenirlo, y luego también cómo poder reintegrar a esas personas dentro de la sociedad. El estudio de prisiones está dividido en dos fases. En la primera fase entrevistamos a en torno a unos 530 participantes y se visitaron 36 centros penitenciarios en toda España. Los colectivos con los que nos quedamos en la primera fase fueron, en primer lugar, con internos musulmanes, de los cuales nos interesaban cuatro colectivos. El primero de ellos eran los internos que estaban penados por terrorismo yihadista y luego también hacíamos entrevistas a aquellos internos que estaban en prisión por delitos comunes, pero que se dedicaban a hacer proselitismo dentro de prisión. Y también entrevistábamos a aquellos que eh, dentro de prisión eran vulnerables a ser captados por otros internos extremistas. El cuarto grupo dentro de los musulmanes eran aquellos que no estaban inmersos en ningún proceso de radicalización, de forma que nos servían como grupo de comparación con los tres anteriores. Por otro lado, también nos interesaban mucho los miembros de bandas latinas, y aquellos que pertenecían a organizaciones de delincuencia organizada. Cuando llegamos al centro penitenciario y hemos ya pasado todos los controles y toda la seguridad previa, eh, generalmente el centro nos proporciona una sala o un despacho para realizar la entrevista. Entonces el interno viene y el funcionario nos deja solas con el interno. No hay esposas, no hay cristales ni hay rejas de por medio. Es una sala normal donde nos sentamos con ellos y mantenemos allí la entrevista. Esto nos facilita el trabajo porque es mucho más privado. Al final el interno viene y está únicamente con nosotros, no hay funcionarios, eh, tampoco está esposado y es mucho más natural. Es casi como una conversación y no tanto como una entrevista o un interrogatorio. Al principio es intentar conectar con el interno, hacer un report para que... Eh, tenga alguna cierta confianza en ti y pueda hablar contigo de, de estos temas que al final siempre suelen ser un poco comprometidos para ellos porque al final forma parte de su vida. Entonces no es fácil hablar de tu vida muchas veces con, con algunas personas. 
Entonces, generar esta confianza para que ellos se sientan cómodos hablando contigo y no, pues no tengan ningún tipo de inconveniente, pero hay veces que también la información... Aunque nosotros las preguntas que hacemos son muy generales y no abordamos nada, pues no es intrusivo sobre su vida o sobre cosas muy controvertidas, por así decir, eh, hay veces que cuesta. Entonces, si de algo se caracteriza la investigación es por la incertidumbre, porque todo el rato hay que estar lidiando con la incertidumbre. Porque al final los centros penitenciarios eh, contamos con un factor humano y hasta que tú no entras dentro no sabes si realmente esa persona va a aceptar, si va a surgir un problema y no vas a poder hacer la entrevista. Durante el cuestionario, durante las preguntas, pues también va saliendo cosas personales de, de esa persona que tú no ibas a preguntar pero están lo suficientemente cómodos como para eh, expresártelo en ese momento. Entonces también pues, vas conociendo el fenómeno de forma muchísimo más amplia, porque tienes a la persona delante que te lo está contando directamente y ya no solamente lo que dice, sino el cómo lo dice, la expresión de la cara, eh, si se mueve, también el, el notar si está cómodo o, o cómo cuenta esa información, porque cuando tú lees una información no es lo mismo a ver cómo la otra persona emocionalmente también te lo está contando, eso da mucho mensaje las emociones también. Una de las cosas en las que insisto en priorizar a las personas del, del equipo es que hay que aprender de las propias entrevistas, porque la mayoría de las preguntas que se hacen están basadas en estudios que se han hecho online con población en general, no con gente en riesgo de radicalización o radicales o que en su momento lo fueron. ¿no? Así que hay que aprender de ellos. Hay veces que se les hace una pregunta y no es la adecuada y hay que preguntarles. ¿Te parece bien qué es lo que habría que preguntarte y en función de eso modificarlo? Nosotros, al comparar distintos grupos, nos hemos dado cuenta de que no hay diferencias entre grupos. Hay una serie de variables en las cuales todos son iguales. Lo importante es qué es lo que les distingue, lo que les distingue para poder prevenirlo y para luego poder modificarlo, siempre teniendo en cuenta cuál es su perspectiva y hablando con ellos, es decir, no plantearles un cuestionario con una serie de escalas que la mayoría de las veces no entienden, sino tratando de hablar con ellos directamente, no solamente sobre el contenido de cada pregunta, sino sabiendo cómo se sienten y qué es lo que piensan cada vez que les hacíamos una pregunta. La segunda fase ya partíamos con el conocimiento que habíamos obtenido de la primera, entonces ya sabíamos enfrentarnos mejor a las entrevistas y a los cuestionarios. Éramos conscientes de los problemas que habíamos tenido en la primera fase. Por ejemplo, el, el cuestionario había sido demasiado largo, en, para algunos internos. Entonces, lo primero que hicimos fue sentarnos, ver qué partes eran las más relevantes y cortar, dejar fuera todas aquellas que no necesitábamos preguntar o que habíamos visto en la primera fase que eran irrelevantes. De esa forma nos quedamos con un cuestionario mucho más corto y además diseñamos una narrativa totalmente nueva. Lo primero que les pedimos a los internos es que nos expliquen cómo es un día típico para ellos aquí en prisión, desde que se levantan hasta que se van a dormir. Un poco para generar esa, ese vínculo entre el investigador y el, y el interno y que no sea tan cortante empezar con preguntas tan sobre su delito a lo mejor o sobre su vida, que suelen ser un poco como suelen rechazarse. ¿no? Y después les pedimos que nos cuenten su historia de vida, desde el nacimiento o la infancia hasta el momento presente, indicando también cuál es el punto, el momento en el que fueron más felices, el punto álgido que decimos nosotros. También el punto más triste o más negativo de su vida, el punto bajo, y un, punto, un momento que para ellos cambiase radicalmente su vida, un punto de cambio. Entonces ellos lo, lo unían un poco a a que era la religión lo que les purifica. Es verdad que en, este, en estos dos trabajos no nos hemos querido juntar. ¿Y en el caso de las bandas, que la religión no tenía ningún papel? Toda esa información, luego, cuando ya estamos en, en la Facultad de Psicología, aquí en Madrid, lo que hacemos es eh, crear bases de datos con toda esa información, anonimizamos todo lo posible y empezamos a tratar esa información. El análisis de datos con SPSS, vemos cuáles son los resultados, tenemos reuniones para ver cómo se pueden explicar, a qué se pueden deber, qué nos ha salido, cómo nos hemos sentido. Poner un poco puesta en común todo eso y unir tanto las experiencias de los investigadores con los datos más empíricos. ¿no? Si hacer investigación empírica con individuos radicalizados resulta complejo, llevarla a cabo con mujeres presenta aún más inconvenientes. 
No obstante, el equipo de la UNED ha sido capaz de realizar el primer estudio comparativo entre mujeres musulmanas encarceladas por delitos de terrorismo yihadista y mujeres encarceladas por delitos comunes. Las entrevistas realizadas en prisión con estas mujeres constataron que una de las razones fundamentales para abrazar la yihad fue la sensación de desencanto con su vida y con su identidad personal. Asimismo, la desilusión, la decepción de su experiencia en estos grupos extremistas fue una de las razones más nombradas para decidir salir de ellos. That perhaps that moment of disillusionment. So then, psychologists like me can try to create an intervention, right, uh, where we can leverage these insights to to bring about deradicalization among those that need that type of intervention. Una cuestión además adicional que es muy importante es que si estás trabajando o si estás intentando descubrir un fenómeno, en este caso saber por qué hay personas que se radicalizan, eh, en este caso el, el terroristas yihadistas, por qué se radicalizan y entran en un grupo, es que tienes que compararlo con otros grupos. Y tienes que saber también por qué hay personas que, siendo musulmanes, no son radicales. O por qué hay personas que se meten a una banda latina y hacen lo que sea por la banda, porque hay personas que se meten dentro de un grupo de delincuencia organizada y hacen otro tipo de comportamientos. Hay diferencias muy relevantes. Una de las peculiaridades que tiene nuestra investigación, y es la primera que ha, que ha utilizado esta metodología a nivel mundial, es haber comparado a distintos grupos, porque de esa manera puedes entender la naturaleza de cada uno de ellos. Y dependiendo de lo que tú quieras averiguar y luego, por ejemplo, el tratamiento que tú quieras tener en cuenta en el caso de una prisión, hay determinados factores que pueden ser valiosos para uno de los grupos, pero no para otros. Nosotros quisimos saber no solamente qué causa la fusión, sino si habría diferencias en las causas o en esas razones cuando se trataba de diferentes grupos. Ese fue el verdadero objetivo de nuestra investigación. Para saberlo, le preguntábamos a las personas que nos dijesen tres razones por las que se fusionarían con un grupo y recogimos muchísimas razones. Esas razones las agrupamos en cuatro grandes categorías. Las razones que estaban relacionadas con los lazos relacionales y la calidad de las relaciones que mantenemos con las personas del grupo, sentirnos unidos con las personas del grupo, sentir que trabajamos como si fuésemos un equipo, las necesidades personales que el grupo cubre para mí, la necesidad de pertenencia o de reconocimiento hacia, hacia mí mismo, y luego estaban también las razones que se relacionaban más con los valores, las normas, las tradiciones, los objetivos, como más allá de las personas, y por último, las experiencias compartidas con los otros. Se ha estudiado el efecto que tienen sobre todo experiencias pues muy impactantes, como por ejemplo, atentados terroristas, o desastres naturales como terremotos. También se ha estudiado mucho el efecto de los rituales, rituales de entrada o rituales de iniciación o rituales de, o hitos de paso. Y eh, se ha estudiado también pues, eh, las experiencias compartidas en grupos eh, insurgentes, revolucionarios. Todos esos estudios nos indican que esas experiencias compartidas aumentan la fusión con el grupo. La razón sería que esas experiencias generan recuerdos muy vívidos, recuerdos eh, que además son muy duraderos y en muchos casos transforman tu identidad personal. Nuestros resultados nos mostraron que las necesidades personales eran mucho más nombradas por aquellas personas que pensaban en grupos a los que conocían a todas y cada una de las personas que lo formaban. Es lo que llamamos los grupos locales. Las necesidades personales se cubrían más por grupos locales. Sin embargo, los valores eran mucho más nombrados por aquellas personas que pensaban en grupos extensos, como por ejemplo un país. Por otro lado, también encontramos diferencias cuando las personas hablaban de grupos a los que ellos habían elegido pertenecer 
como por ejemplo yo decido pertenecer a mi grupo de amigos cuando las comparábamos con grupos con los que habíamos nacido, grupos naturales, a los que llamamos naturales y de los que es muy difícil dejar de pertenecer, como por ejemplo nuestra familia. Aquellas personas que pensaban en grupos que habían elegido pertenecer nombraban significativamente más aquellas razones que estaban relacionadas con los lazos relacionales y también con las experiencias compartidas. En el caso de los hooligans, las razones que más nombraron eran aquellas que estaban relacionadas directamente con la calidad de las relaciones y con los valores que compartían con esas personas. Entonces, no, no es solamente que cubren necesidades para mí o que personalmente necesito estar en este grupo, sino que comparto con ellos cosas que son trascendentales a mí, cosas que, que son compartidas y que son importantes por este tipo de personas, con este tipo de grupos, donde además eh, se da un paso más allá en el uso de la violencia o de quizá comportamientos extremos en algunas ocasiones. Por eso es importante. Una de las grandes diferencias que hemos encontrado, eh, que, que, no, digamos que no se sabía hasta ahora, es que eh, con respecto a las bandas latinas, el vínculo, el vínculo fuerte está en el grupo, es decir, está en las personas con las que esos miembros de bandas latinas se relacionan. Mientras que para los yihadistas el vínculo fuerte está con el valor, con la idea. Esto, aunque puede parecer una, una diferencia no... Casi, casi mundana, eh, no, no, neces no necesariamente importante, tiene muchísimas implicaciones de cara a cualquier tipo de intervención. Y es decir, si tú quieres sacar a una persona de, de una banda latina, tienes que centrarte en esas relaciones sociales, mientras que si tú quieres sacar a una persona que está radicalizada desde un punto de vista yihadista, tienes que centrarte en las ideas, en los valores. Las personas van a, ser, van a tener menos relevancia. Entonces, eh, una de las primeras conclusiones a las, a las que hemos llegado desde esta, desde esta aproximación aplicada es esa, es eh, diferencias sistemáticas de base entre distintos grupos radicalizados. No todos son iguales eh, y no todos funcionan igual, por lo tanto, las intervenciones no pueden ser iguales. Durante el conflicto en Siria con el Estado Islámico, un miembro del equipo internacional pudo entrevistar a varios terroristas y combatientes en el área fronteriza entre ambos bandos, entendiendo que todos ellos consideraban la Sharia como valor sagrado y que estaban, además, profundamente fusionados con sus familias. Planteó a los sujetos de estudio una situación hipotética en la que debían elegir entre la Sharia y su familia. El análisis de sus respuestas pudo concluir que quienes anteponían la Sharia a su familia eran los que mostraban comportamientos más extremos en el combate. Estos resultados fueron publicados en la prestigiosa revista Nature Human Behavior, llamando la atención de medios internacionales como The Guardian, CNN News o The Mirror. Así que, eh, contactando con un colega de acá, un colega de allí, me di cuenta de que realmente eh, tenía colaboradores en más de 50 países, en los cinco continentes, y que me era posible recoger datos con individuos que estaban en riesgo de radicalización, con radicales en eh, centros penitenciarios de distintos colectivos o con gente que había pertenecido en el pasado a grupos radicales. ¿no? Lo puse todo junto y vi cómo eso podía tener sentido dentro de nuestra teoría y además cuáles eran aquellas variables o aquellos factores que podían mejorar la teoría. ¿no? Con el paso de los años pues hemos dado el salto ya a hacer estudios de campo, hemos hecho estudios de campo pues en situaciones de conflicto, pues en Irak por ejemplo, eh, hemos hecho estudios de campo en Palestina, en Marruecos y lo interesante de las investigaciones de nuestro grupo son precisamente esa combinación entre una metodología mucho más rigurosa, una metodología experimental que se lleva a cabo en, en un laboratorio de psicología que permite unas condiciones controladas y por otra parte unos estudios de campo que te aportan una, lo que denominamos validez ecológica. La gente que participa en ese tipo de atentados, la mayoría se sabe que no tienen ninguna psicopatología, no están locos, aunque esa es la explicación que damos, ¿no? De, el público en general pensamos que, bueno, pues es que esa gente se ha vuelto loca de repente, pero las razones que subyacen a esos acontecimientos no, no, no están en la psicopatología. Esas personas son personas normales, sin ninguna enfermedad mental, 
pero han pasado por una serie de procesos que eh, explican su disposición extrema a sacrificarse según su interpretación por el bien del grupo, según la nuestra, evidentemente, pues para hacer daño a nuestro grupo. Las personas que están, eh, digamos, fusionadas con el grupo, que tienen un, una identidad muy conectada con, con aquella del grupo, están atentas a, a distintos aspectos del contexto eh, antes de tomar una decisión de, 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 sacrificarse, de sacrificarse por el grupo. Y hay una percepción eh, de necesidad de sacrificio antes de que éste eh, tenga lugar. Y si ese sacrificio no se percibe como necesario, entonces no se producirá. Es decir, las personas que están muy conectadas con el grupo discriminan las situaciones en las cuales el sacrificio eh, va a servir al grupo o no. Es decir, que el sacrificio puede ser impulsivo, puede ser rápido, pero eso no está exento de cierta racionalidad. Now, the research has been done across groups, uh, groups that you know, span the whole political spectrum, so far left, far right, uh, religious extremism. These processes appear to be the same. They're the common denominator that cuts across all these different uh, movements. So that's interesting from a scientific perspective, because we're trying to understand you know, what makes a terrorist tick, what motivates them. And it seems that the processes are the same, regardless of their Political or religious, uh, religious affiliation. Yo creo que queda empíricamente demostrado que la religiosidad y la religión en sí no es un problema. Es decir, el Islam no es violento en sí. Estamos hablando de una religión, es decir, una creencia, un código ético, moral eh, y de camino espiritual que comparten 1.800 millones de personas en el mundo. El Islam no es el problema, incluso la religiosidad no es el problema. Eh, de hecho, uno de, uno de los factores dentro de los procesos de radicalización que muchas veces, sobre todo en contexto europeo, es protector frente a intentos de reclutamiento por parte de células yihadistas, es el conocimiento profundo de la propia religión, el conocimiento del Islam. Porque sabes que es un camino espiritual y ético, sabes que no es una ideología política y mucho menos violenta, como están tratando de venderte. Te das cuenta de cuál es la extracción social, ¿no? De, eh, yo soy una persona con conciencia de clase y el prejuicio clasista es algo que yo investigo también y que me interesa mucho. Y te das cuenta que bueno, pues en las cárceles eh, hay una desproporción de personas de, de clase baja en comparación con, con, los, con la distribución social ¿no? de la sociedad en general. Y te das cuenta de que muchos eh, problemas que atribuimos a causas personales pues obedecen en realidad a causas estructurales y que la sociedad no presta la atención que debiera pues, a ese tipo de factores estructurales, casi como que aparcamos a esas personas en las cárceles y atribuimos su conducta exclusivamente a causas personales cuando en realidad eh, han tenido la mala suerte de nacer en, en el lado equivocado. ¿no? Desde fuera, en la sociedad, sí que se ve la prisión como que su objetivo principal es castigar y es básicamente apartar al preso de la sociedad. ¿no? Entonces entras dentro y, y te choca ver un poco el, el sufrimiento de ellos también, porque son personas que tienen familia, que tienen un contexto que no es fácil, entonces, lo que antes suponía eh, esta persona ha cometido un delito, ha infligido un daño irreparable, ahora entras dentro y ves que esa persona que es capaz de hacer un daño también sufre. Entonces, es un poco... te cambia la forma de ver lo que hay dentro. La investigación más relevante llevada a cabo por este equipo es un trabajo que consta de 31 estudios realizados en nueve países, con más de 10.000 personas de decenas de nacionalidades distintas. Entre ellos se incluyen a yihadistas y miembros de bandas latinas en prisión, refugiados y desplazados de la guerra de Siria en centros de internamiento, individuos en riesgo de radicalización en Marruecos, Palestina o Líbano, cadetes de Air Force de Estados Unidos, voluntarios de países aliados con Ucrania e incluso ciudadanos ucranianos impelidos a la lucha en el conflicto vigente con Rusia. Rusia usa balísticos, cruz, misiles, drones, al mismo tiempo, para hacerlo especialmente difícil 
for our defense to save lives, but all lives we are protected. El objetivo de la investigación era responder a preguntas planteadas por algunos de los grandes mandatarios internacionales. ¿Cómo Ucrania había sido capaz de responder con una capacidad de lucha tan elevada a la segunda potencia armamentística mundial? Con cierta resignación aceptaban que no se podía medir la capacidad de luchar. Sin embargo, el equipo de investigación de la UNED publicaba en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences un trabajo que explicaba los factores que determinan la capacidad de luchar de las personas. La teoría de la fusión de identidad, la conexión visceral del individuo con el grupo, con un valor o con un líder, puede explicar la disposición a la lucha y al sacrificio extremo de las personas en determinados contextos. Esa fuerza espiritual que engendra, además, una confianza plena en un ideal, un objetivo, un logro común, es capaz de predecir el comportamiento humano ante conflictos de terribles dimensiones. Una de las preguntas habituales, bueno, ¿todo esto para qué sirve? ¿No? Pues una de las principales preocupaciones que hay a nivel internacional es el, el trato y el trabajo en, en instituciones penitenciarias con colectivos, no solamente que pertenezcan a, a grupos de terrorismo yihadista, sino también a otros colectivos que, eh, que, que realicen eh, violencia a nivel grupal. ¿no? Nuestra idea es poder colaborar y poder ayudar a las instituciones a que elaboren o mejoren eh, los distintos programas que tienen para la prevención y el tratamiento de la radicalización de la violencia en general, a las herramientas de evaluación del riesgo de la radicalización y sobre todo a la, a la reintegración y a la reinserción. Fruto de esta ingente labor que, por sus excelentes resultados, ha sido replicada en instituciones académicas y científicas internacionales, el equipo de investigación de la UNED ha conseguido una de las ayudas a la investigación más prestigiosas a nivel mundial, una ERC Advanced Grant, ayuda con la que se propone desentrañar los mecanismos que conducen a la radicalización violenta, los procesos necesarios para prevenirla en cada caso y para reducir sus consecuencias. Pero más allá del indudable progreso científico de este equipo de investigación de la UNED, su objetivo último es el de contribuir a la mitigación de los conflictos globales, a la paz y a la seguridad del mundo en el que vivimos.